Och det är det var i torsdag som jag eh, plus, plus, som jag plussade och eh, det har alltså gått fyra dagar eh, och det har varit väldigt väldigt svårt för mig att Förstå att jag är faktiskt är gravid. Jag har liksom inte... Jag vet inte, det har, det har varit så jävla svårt för mig att, att ta in helt enkelt. Alltså jag, våg, jag har liksom inte vågat tro på det. Um, så jag har ju såklart tagit tester de här dagarna. Bara för att se att sträcket blir starkare. Och det blir det. Uh, men jag vet liksom inte hur jag ska sluta ta dessa tester. För att jag... Pff, jag vet inte. Det finns, händer någonting så finns det ingenting jag kan göra åt ändå. Men det känns ändå typ som att jag vill vara förberedd på det. Men jag kan liksom inte hålla på så här längre. Och Alex säger att jag inte kan hålla på så här. Uh, så jag, jag ska verkligen sluta. Men jag har ju lite tester kvar som jag har köpt på mig liksom det senaste året. Och uh, jag tänker man ska inte kasta dem. Idag är det ju 15 dagar sedan ägglossning skulle jag tro. Uh, och jag gick in i vecka 5 igår. Så idag är jag vecka 4 plus 1. Uh, och det var så jävla skönt att se det här väldigt, väldigt starka plusset dyka upp. Det kändes väldigt, väldigt skönt. Jag har ett, jag har ett digitalt test kvar. Och jag tror att om jag skulle ta det nu så skulle det såklart visa, eller såklart, jag hoppas att det skulle visa att gravid två till tre veckor. Men jag tänkte faktiskt spara det testet och ta det nästa vecka när det har gått, eh, när det har gått över tre veckor sedan ägglossning för att se så att den visar tre plus, vilket är det högsta den kan visa det testet. Så jag tänker att jag väntar tills nästa vecka. Och ta det testet. Eh, och det blir det absolut sista testet jag tar. Jag lovar. Eller? <laughs> jag lovar. Sen är det bara att ut. Det är 24 dagar kvar till vårt första ultraljud. Den 25 oktober. Så får vi se om det finns ett litet hjärta eller inte. Idag är det den 25 oktober. Torsdag. Jag är i vecka åtta och vi är på väg till vårt allra första ultraljud. Ehm, och vi ska göra det på IVF-kliniken faktiskt. Jag är väldigt nervös. Men jag är mer peppad. Och jag hoppas och tror med hela mitt hjärta att vi kommer se ett... Ett slående hjärta. Ett litet foster med ett slående hjärta. Det är det vi hoppas på. Eller hur älskling? Mm. Ja, där ser man. Åh oh, gud. <laughs> Men är du glad? Jättefint. <laughs> Jag sa att det skulle gå. Åh oh, gud, vilka lättnad. Jag eh, lovade mig själv att aldrig klaga på min graviditet. Uh, men nu var jag fan inte bra alltså. Jag är i vecka 10 nu och uh, illamåendet började för mig redan i vecka 7. Och det har bara blivit värre och värre och värre. Och jag har fått uh, receptbelagda tabletter mot det som hjälper lite grann. Men det är skitsvårt att ta sig igenom dagen när... Spian sitter liksom i halsen hela tiden. Uh, och förutom det så är jag även förstoppad. Så jag har svinot i min mage. Det känns som att jag har så mycket bajs i mina tarmar. Som inte får komma ut. Uh, och så är jag fruktansvärt trött fortfarande. Vilket jag har varit ända sedan jag blev gravid. Typ. Men illamåendet är riktigt jobbigt. Um, men jag kämpar och jag är såklart otroligt tacksam över att jag får må illa av den här anledningen. Uh, och jag kommer ta mig igenom det och uh, jag bara längtar tills 
just illa måendet går över. Men så börjar vi säkert något annat. Men det är lugnt. Så ja, det var allt för den här uppdateringen. Varje morgon så får jag ligga här i några timmar efter att ha tagit mina illamående tabletter och bara vänta på att det ska gå över. Det tar längre och längre tid för varje gång. Så jag antar att illamående bara blir värre. Uff. Det är så jobbigt också för jag kan inte... Jag kan inte ge någon förklaring på jobbet eller i bloggen eller någonting varför jag är så frånvarande. Jag, jag, jag fattar verkligen inte hur ni som är anställda till exempel klarar av att gå till jobbet när ni är gravida och mår så här illa som jag gör. Att jag kan inte ens resa mig upp för då måste jag springa och spy. Kämpa, kämpa. Det borde gå över. Det borde gå över. Inom några veckor. Min barnmorska sa innan vecka 14 så brukar det gå över. Så. Mm. Tre veckor till då. Vi har precis fått titta på. Där är vi sen. Där är den. Gullig va? Ja, det är <laughs> Liknar mig? Ja, jag tycker det. Där är lilla hjärtat som slår. Och bebisen är 32 mm lång idag. Vi var precis och tittade på bebisen. Hur känns det älskling? Det känns jättebra. Den såg stark ut. Platt bakhuvud som Platt. pappa. <laughs> den rörde sig, allt såg jättebra ut. Det här var ett ultraljus som jag bokade in för att jag var nojig. Men allt såg bra ut. Ja. Det är dags för en ny liten uppdatering. Eh, igår gick jag in i vecka 13. Det känns så himla skönt att vi har tagit oss förbi de kritiska 12 veckorna. Och nu känns det som att jag äntligen vågar andas ut lite mer. Eh, vi fick även svar från NIP-testet förra veckan att allting såg bra ut med bebisen och att det inte var... De kunde inte hitta några kromosomavvikelser eller sådär. Så det är väldigt, väldigt skönt. Och sen idag så var vi på ett nytt ultraljud som jag hade bokat in. Och fick se en livlig liten krabat som sprattlade, sparkade, liksom så här sköt ifrån sig med, med fötterna så att den åkte upp. Alltså, det, det kändes helt, helt sjukt. Allt det här känns helt sjukt. Um, nu har vi tagit oss hit och allting ser bra ut. Allt ser ut som det ska. Och nu, nu ska jag våga, våga tro och våga njuta av det här. Och våga tänka på nästa sommar att vi... Med största sannolikhet kommer bli föräldrar då. För övrigt så mår jag mycket bättre nu. Illamåendet började släppa förra veckan i vecka 12. Och jag har även fått aptiten tillbaka. Så jag kan äta lite mer nu. Jag har gått ner 4 kilo sedan jag blev gravid. För att jag inte har kunnat äta. Men nu ska jag äta upp mig och äta bra mat. Alltså det känns som att den senaste tiden så har jag bara ätit sånt som jag kan få i mig bara för att få i mig någonting. Så det har blivit liksom mackor, det har blivit glass, det har blivit oh, inte sånt med så mycket näring i. Så nu vill jag verkligen börja äta bra mat igen. Um, men uh, ja, jag mår bra. Lite huvudvärk så där var idag, men annars så mår jag bra nu. Vi ska hålla på det här lite till nu. Uh, förmodligen i alla fall en månad till. Till vecka, ja, oh, vad blir jag? 18, 19. Um, vi får se. Vi kommer gå ut med det när vi, när vi känner oss redo med det. Uh, är redo för det. Um, vi ska i alla fall i helgen ska vi berätta för resterande familj som inte vet om. Alex familj vet faktiskt inte om den. 
Uh, han har varit lite mer försiktig än mig. Um, så vi ska berätta för dem i helgen. Det ska bli jätte, jättekul. Och ja, nu ska jag lägga ner här i min lilla låda där jag har lite plagg och ultraljudsbilderna. Första ultraljudsbilden, andra och så nu den här lilla. Ja, oh. det, det är helt sjukt. Vi hörs snart igen. Puss! Vecka 14! Vi håller på, eller Alex håller på och förbereder en liten eh, lunch här hemma hos oss. Vi ska nämligen berätta för hans pappa och kusiner och brorsdöttrar idag om vår lilla nyhet, vår lilla bebis. Kom här, Alex, nu måste visa dig fina. Fina förkläder. Riktig pappa här. Mm. Eh, nej, det jag skulle visa också är att den här veckan har jag fått en mage. Och det är helt sjukt. Eh, den är fortfarande ganska... Ja, jag tycker man ser lite på morgonen också när jag har vaknat att jag är liksom svullen över livmoden. Men eh, ju mer jag äter under dagen så för, svullnar ju tarmarna upp. Och då ser jag fan ganska stor ut alltså. Så nu har jag, eller jag ska sätta på mig en, en sticka tröja för att dölja magen lite så att de inte anar någonting. Jag tänkte jag skulle visa er i alla fall min första, eh, vad säger man? Mag, min första mage, min första vecka med mage, vecka 14. Okej. Okay. Ser man någonting? Jag ser ingenting här nu. Men så här ser den ut. Det är ganska svullen liksom här. Um, ja, större kommer det väl bli, antar jag. Men eh, nu ska vi invänta dem och så ska vi överraska dem och eh, det ska bli jättekul! Ny vecka! Idag gick jag in i vecka 15. Tiden går så jävla fort, alltså jag, fan, jag hänger knappt med. Um, den här veckan har varit... Eh, den har varit bra, jag lider tyvärr fortfarande mycket av huvudvärk Så när mitt illamående försvann där i vecka Efter vecka 12 Så började jag istället få migrän och huvudvärk Och det är lite jobbigt Men förutom det så mår jag jättebra Allt känns bra Jag tror att bebisen mår bra Ja det har väl egentligen inte hänt så mycket. Uh, jag speglar mig typ varje dag, eller varje dag, några gånger per dag skulle jag nog vilja säga. För att se om, uh, om <laughs> magen har vuxit. Uh, jag är fortfarande ganska platt på morgonen, men så fort jag får i mig lite, alltså det kan vara uh, bara vatten liksom, uh, så trycks magen ut på en gång. Uh, så nu tänkte jag att jag ska visa er hur magen ser ut i vecka 15. Där har ni den. Den är fortfarande ganska liten. Kan typ suga in den så att det försvinner. Men slappnar jag av så är jag liksom lite svullen här nere. Men det är så här magen ser ut. Nu. Jag trodde faktiskt att den skulle vara lite större i vecka 15. Jag har ju bara, jag har ju aldrig varit gravid innan, eh, men jag har ju bara mina vänner att jämföra mig med. Och de fick mage lite tidigare än mig, så därför tycker jag att det är lite tråkigt. Att det inte syns så jättemycket på mig än. Men den kommer och eh, det är bara att eh, njuta så länge man är liten, tänker jag. För det kommer ju bli ganska opraktiskt <laughs> sen att ha en stor mage. Men jag längtar, jag längtar tills det syns liksom. Genom alla kläder. Nu syns det ju bara om jag har tajta kläder på mig. Och om jag liksom har ätit. Jag vill att det ska synas på morgonen. Så ja. Nej men den kommer nog snart. Ja, nu kör vi vecka 15. Och sen är det, det är bara några, några veckor kvar tills vi, tills vi släpper nyheten. Det ska bli så himla kul. Jag längtar verkligen. Jag glömde en grej. Uh, 
Jag har ju sagt så här typ till Alex bara, men jag fattar inte när ska jag få mina alla de här humörsvängningarna alla pratar om. Jag, jag har inte haft några problem med mitt humör. Eh, i morse grät jag. Alltså jag var så ledsen och bara grät och grät och grät. Varför? Eh, för att jag tyckte det var så jobbigt för min kompis. Hon ställde in våran brunch. Och då, det tyckte jag var jättejobbigt. Jag hade planerat att jag skulle ta en bild vid brunchen. Um, och det grät jag alltså över. Det var, det var jordens undergång för mig idag. Men det var tufft. Det var väldigt tufft. Vi är inte vänner längre. Nej, jag skojar. Nej, men så nu har jag fått känna på lite av de här humörsvängningarna. Um, Alex har, har du dock fortfarande lite för lätt. Han, han borde få känna på. Lite, lite grejer snart, känner jag. Men det kommer nog. Hej. Äh, hej. Vi närmar oss vecka 16. Jag är sjuk och äh, mår inte bra alls. Ähm, jag vet inte varför, men jag har känt mig väldigt ledsen de senaste dagarna. Ähm, vilket är jättekonstigt, för jag borde vara... Jag borde vara Gladast i världen. Och det är jag också, tro mig. Men. Det är någonting. Det är någonting som gör att jag fortfarande inte. Alltså jag kan inte ta in allt det här. Jag kan inte ta in att. Att det här. Händer mig. Och jag är fortfarande livrädd. Att något ska hända. Att det bara ska ta sig ifrån mig. Och. Jag vet inte, det har bara varit ett gäng tuffa dagar. Eller de senaste veckorna var det ganska tuffa faktiskt. Med migrän och skit. Och jag vill bara att tiden ska gå nu så att vi, så att vi går ut med det här offentligt. Men det kanske det blir lite mer verkligt då. Liksom. Och jag får äntligen berätta vad det är jag gått igenom i år. Och jag får äntligen dela med mig av det största som någonsin har hänt mig. Det är så jävla svårt att leva mitt liv just nu som en offentlig person. Där jag inte kan dela med mig av det här eller inte vågar dela med mig av det här. Och istället så mår jag bara dåligt och är sjuk och är orolig och... Men det är bara några få veckor kvar på det här året. Och jag längtar så mycket att få lägga det här året bakom mig. Och börja ett nytt år. Ett nytt kapitel. Och börja mitt nya äventyr liksom. Så ja, det var en, en liten uppdatering. Vecka 16! Eh, jag har precis filmat för videon som ni kommer ha sett innan den här. Så jag tänkte att jag även skulle passa på och göra en liten eh, uppdatering för just denna vecka. Så, vad har hänt senaste veckan? Jag har haft migrän. Eh, igen. Jag har... Eh, vad fan har hänt? Jag har varit nere i Malmö och hälsat på min syra och barnen och berättat för barnen att de ska få en liten kusin. Um, och de var så jävla gulliga hela helgen så var de, vi kallar ju, vi kallar bebisen för Bebor. Um, det är de grej som Alex och hans vänner alltid har, har kört med hundor, Bebor, kinsor, jag vet inte. Um, så det blev Bebor. Och de har hela tiden bara så här. Ehm, vad vill Bebor äta till frukost? Ehm, vad vill Bebor göra idag? Och så kommer de fram och klappar på magen och så här. Oh, så jävla gulliga. Så det har jag gjort. Det var väldigt roligt. Ehm, min syster visste ju redan sen. Hon var den andra personen som fick veta att jag var gravid. För henne ringde jag på FaceTime på väg upp från Falkenberg till. Där jag tog positiva testet upp till Stockholm igen. Så hon visste innan Alex till och med. 
vad mer har hänt? Jag går och väntar på att magen ska komma lite mer. Jag visade ju magen i vecka 14 och jag visade även förra veckan. Um, och den är ju där liksom, alltså i alla fall på eftermiddagen när jag har ätit och druckit och sådär. Men på morgonen är den fortfarande ganska platt alltså. Men den kommer nog snart. Det enda som växer är i mina, i mina tuttar. Så ja, det är väl trevligt det också antar jag. Vi börjar närma oss, um, det så börjar vi närma oss jul. Det är bara en vecka kvar. Och vi har ju bestämt att vi ska ta reda på Bebors kön på julafton. Uh, vi har haft ett kuvert med könet, så ni vet om jag har sagt det här redan. Det är svårt att hålla koll på vad man har sagt när man bara filmar så här uh, en gång i veckan. Men vi har haft uh, könet i ett kuvert ända sedan vi gjorde nipptestet i vecka 11. Men vi har inte öppnat det, utan vi tänkte att vi skulle spara det till julafton som en liten rolig grej. Så det är en vecka kvar tills vi får veta om det är en pojke eller en flicka. Och det är två veckor kvar tills vi förmodligen kommer gå ut offentligt med att jag är gravid. Jag kanske ska visa magen. Det är inte så mycket. Nu har jag ju ätit, jag har ätit frukost så att nu kanske den är lite, lite större. Ja. Det enda man ser är liksom lite svunnad här. Så. Bebisen är... Vad stod det? Från huvud till rumpa så är bebisen typ 11 cm. Eh, från huvud till eh, tå, vilket en annan app mäter, så är den typ 14-15 cm. Fattar inte vad den är för plats. Men jag har ju sett att det är väldigt många som inte får mage förrän efter vecka 20. Um, och det finns de som är väldigt små, liksom nästan hela graviditeten. Så någonstans så får ju ungen plats. God jul! Vi är i vecka 17 och det är äntligen, du är så lång, jag har fått med dig. Och det är äntligen dags att ta reda på vad det är för kön på vår lilla bebis. Uh, jag har ju trott pojke ända sedan första början, men... Uh, nu är jag jätte... Jag har ingen aning. Jag vet verkligen inte. Så det ska bli jättekul att, att ta reda på det. Så vi ska faktiskt smälla en ballong. Och eh, så kommer det antingen komma blå eller rosa eh, konfetti. Jättestereotypiskt. Men eh, det fick bli så. Eh, och så får vi se vad det, vad det blir. Miranda? Ja? Vad tror du att det är? En pojke eller flicka? Du tror en flicka alltså? Ja. Jaha. Ja men det ska vi ta reda på. Alldeles strax. Pojke. Hallå. Ja. Pojke eller flicka? Det är flicka. Pojke. 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 Svenska. Flicka så. Flicka. Pojke. Pojke. Och jag, jag tror, jag tror pojke, jag, jag tror pojke också, men vi får se, det kan lika gärna vara en tjej, så vi ska bara äta upp och sen så poppar vi ballongen. Är du taggad mamma? Ja! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, You and me, we know that love is in the air Like the wind blowing through your hair Oh, I'm with you now I was waiting for the summer 